Я уже говорила об этом, и, конечно, не только я. Первые шаги – это любимая тема в любой сфере, и каждый, кто опередился хотя бы на шаг, может составить инструкцию по предыдущим ступенькам. И тем не менее, это не значит, что введение в генеалогию – это не злободневная тема, или по ней уже все сказано. Все больше людей каждый день открывают первый раз генеалогическую программу и думают, а что и как в нее вносить и с чего начать. Максимально коротко. Начните с того, что зафиксируйте все, что вы и ваши родные знаете о семье. Поверьте, это большой объем работы. В тексте, аудио, видео форматах воспоминания живут дольше и сохраняются надежнее, чем в человеческой памяти, меньше искажаются. О том, по какой схеме лучше делать этот опрос, в этот четверг будет материал в группе в Фейсбуке. Затем разберите данные, внося их в программу. Видео по программам можно найти по ссылке в описании. Ну и, наконец, посмотрите, в каком состоянии ваши фото. Есть материалы на эту тему, ссылка в описании к видео. После такой обработки базовой информации можно приходить к получению уже новых сведений через архив ЗАГС или любые другие архивы. Семейные легенды, о которых мы сейчас говорим, это очень важный источник. На самом деле это не просто какой-то источник, это часто душа семейной истории. И, безусловно, факты, пронизанные отношениями разных поколений, характерами разных поколений, это, по сути, настоящее произведение искусства. Ваше, ваших родных, уникальное и совершенно неповторимое. Поэтому так хорошо быть уверенным, что все эти семейные рассказы зафиксированы, как они есть. Уже в какой форме вы будете с ними потом работать, обрабатывать творчески, там, снимать фильм и так далее, или использовать их в строго генеалогическом ключе, раскладывая на факты и проверяя достоверность, в этом смысле это уже второй вопрос. 